Herkese selamlar. Şu anda Tanzanya'nın Zanzibar adasında Kijidoni adında bir köyündeyiz. Malum biliyorsunuz ki Afrika'da yaşam koşulları gerçekten kolay değil. İnsanlar eğitimden, efendime söyleyeyim, ulaşılabilir en azından gıda ihtiyacından ve su ihtiyacından bile eksik kalabiliyorlar. Yardım faaliyetleri düzenleyen bir kuruluşla iki köy ziyaretimiz olacak. Şu anda ilkindeyiz. Akıllı köy sistemi kuruluyor burada ve on Onların örneklerini göreceğiz. Birincisi yapım aşamasında ki olan köy. Diğeri de tamamen bitmiş. Şu anda akıllı köy sisteminin oturmuş olduğu bir köy ziyareti olacak. Yani açıkçası böyle inşaat işleri falan böyle neler oluyor neler bitiyor benim çok da anladığım bir mesele değil. Tuna sen bize bu konuda birazcık bilgi verirsen bize neler oluyor neler bitiyor onu en azından anlarız. Merhabalar. Merhaba. Biz burada akıllı köy projesinin aslında ilk adımını gerçekleştiriyoruz. Akıllı köy projesi nedir? Enerjisel olarak da su olarak da kendi kendine yetebilen ve kendi kendine sürdürülebilir bir şekilde devam eden bir proje aslında. Özet olarak ne yapıyoruz? Önce bir su kaynağı bulup sondaj yaparak suya ulaşıyoruz. Ardından şu mavi borularla onu yukarı çıkarıp kullanılabilir hale getiriyoruz. Daha sonra bir kule inşa ederek şu gördüğümüz tank gibi bir tankı üstüne koyarak bir su depolama sistemi oluşturuyoruz. Buradaki enerji gereksinimi nerede devreye giriyor? Bu kuyudan tanka su pompalanmasında. Onu da koyacağımız güneş panelleriyle aslında doğadan sağlamış oluyoruz. Böylece hem sürdürülebilir hem de ek bir maliyeti olmayan bir şekilde kendi kendine yetebilen bir sistem olmuş oluyor. Burada çok kısa bir araya girmek istiyorum. Türkiye gibi düşünmeyin gerçekten. Şu an burada elektriğe ulaşamamış, suya ulaşamamış bir sürü köy var. Halen daha şu an Zanzibar adası mesela. Afrika'nın böyle en çok turist alan, en çok böyle gezilen, görülen, gelişmiş diyebileceğimiz bir bölgesi. Düşünün o küçücük Zanzibar adasında bile suya erişememiş köyler var. Elektriğe erişemeyen köyler var. Halen yani daha evet, var. Evet şu an böyle söyleyince sadece sözde kalıyor aslında ama ben mesela gördüğüm bir örneği anlatayım. Mesela şurada kazılan çukur. Aslında sadece bu makinenin çalışması için yarın öbür gün kapatılacak. Fakat ben bunun gibi bir çukuru gerçek hayatta gördüm ve bunun içinden su topladıklarını gördüm. Böyle ee, bir çamurlu gibi bir su bir nevi. Yer yer tabii ki ama tabii bunu ne yapıyorlar? Kaynatıyorlar ediyorlar ama hani arındırıyorlar kendi imkanlarınca. Kadar, ne kadar sağlıklı tabii ki tartışılır. Şimdi bizim burada da sondaj yapma amacımız yeteri kadar derine inip temiz suya ulaşmak. Mesela bunun gibi bir yükseklikte yağmur sularının birikmişiz diye oluşan sularda etraftan gelen dışkıların toprağa karışmasıyla o suya bakteriler gelmesi söz konusu güneşten kaynaklı bakteri üremesi söz konusu sonuçta doğal ortamda zaten birçok canlı var bunların evet. üremesi ve temiz suyun olmaması söz konusu gerçekten suyu ve elektriği olmayan oldukça sayıda kör var yani bir de şey de enteresan hani sahilde böyle 5 yıldızlı oteller var çok değil bir 100-150 metre öteye geçince bir de içeri doğru etrafı çevrilmiş açık e, kuyudan Kovayla su çeken Bu arada çok var. kısa araya girmek istiyorum. Paja bölgesinde bir yerde kalmıştım. Yine kanalımda videosu var. İzlersiniz. Paja'da denizin kenarında çok güzel oteller, işte kafeler var, restoranlar var. Turistler orada gidip yemek yiyebiliyorken hemen bir arka sokağında köyde insanlar kuyulardan veya çeşmelerden su taşıyordu. Benim kaldığım yerde elektrik vardı ve ben öyle bir köyde iki haftamı geçirmiştim. Gerçekten hani bir suyun olmaması evin içinde çok zor. Evet gerçekten zor. Deneyimlediğim için az buçuk hani bu kadarını konuşabiliyorum ama daha zor imkanlarda yaşayan Köyler var, bölgeler var, insanlar var buralarda. Bu bölgelere genelde Afrika kıtasında bazı faaliyetler düzenleyen kuruluşlar var. Bir sürü böyle gösterilerle, şovlarla. Sadece onlara bir kazan yemek pişirmek ya da İslamiyet okey kabulümüzdür. Fakat cami yapmanın buradaki insanlara bir faydası olmuyor. Bu insanların sadece suya ve gıdaya bile ulaşamazken faaliyetlerin hani bir faydası olabiliyor mu? Ya da sen ona bir kazan, bir oyun yemek yemek pişirsen ona bir artısı olmuyor. O gününü geçirmesi o insanın hayatında kalıcı bir değişim göstermiyor. Yani bir yerde kendilerinde dediği gibi insanlara balık vermeyi değil de balık tutmayı öğretmek lazım. Öğretmek lazım. Öyle. Şimdi burası inşaatı süren bir yer. Birazdan da ikinci köye gideceğiz. O köyde de bu sistemi tamamen kurmuşlar. Öyle bir köyü ziyaret edeceğiz. O zaman hadi gidelim. <gülüyor> Şey 
Şimdi Kijitoni dediğimiz köye geldi. Gördüğümüz sondaj inşasının kullanıldığı köy oluyor aslında. O sondaj inşası şu anda bu köy için yapılıyor. Çaban da bizi bu köyde gezdirecek. Hoş geldiniz Kijitoni köyünde. Hoş bulduk. Thank you. Çaban'ın peşine takıldık. Şimdi Kijitoni köyünde birazcık tur atacağız. Yeah, this is Kijitoni. You can see those people, the people who live in this, uh, this area. This village. Burası böyle hem Müslüman hem de Hristiyanların böyle hep bir arada yaşadığı karışık bir köy. Now they enjoy the light in the especially in the night. So there is no electricity. Now they put here on the light sun. Mm -hmm. Now is recharging. Mm -hmm. So in the during night they they take it inside mm -hmm. of their house. Then they can enjoy the light. Düşünün normalde burada öyle evlerinde ampulmüş, elektrikmiş öyle bir olay yok. Bu kadınların oturduğu yer burası gördüğünüz topraktan bir ev aslında ve bizi içeriye davet etti kendisi. Şöyle bir göz atmak istiyoruz. Şurada görüyorum ateşini yakmış. Burada da ufak tefek böyle kapkacakları falan var. Mutfak olarak kullandığı yer burası. Evin içinde. Burası hafiften böyle bir bahçe gibi bir şey. Şurası mutfak. Hemen şu gördüğümüz yerde buranın banyosu oluyor. Burayı banyo olarak kullanıyorlar. Ee, yani tabi banyo dediğim kova kova suları var. Suları burada dökünüyorlar. E, o şekilde bir yaşam. Aslında burası <gülüyor> tamamen küçük bir alan ama burada bile mesela hayvanları için yeri var kendilerinin. Geceleri artık hayvanlarını tutuyorlar. <gülüyor> Baya küçük bir yer. O gördüğümüz bahçeyle beraber burayı toplasam 25 metrekarelik bir alan sadece. Böyle bir örnek. Bir aile böyle bir evin içinde bahçesiyle, mutfağıyla, banyosuyla, yatak odasıyla totalde nereden baksan 25 metrekarelik bir alan böyle bir toprak evde yaşayan bir aile var burada. <gülüyor> Kız gel buraya. Sensin Muzungu. Sensin Muzungu. Sensin Muzungu. Hayır. Sensin Muzungu. Küstüm işte. Küstüm. Kadınlar böyle böyle bir şekilde taşıyorlar kafalarında suları. Yani şey bu çok güzel bir olay ve hani hiç kafasının üzerinde bir şey yokmuş gibi sadece böyle yürüyorlar ve bu wow. Bravo. Nuzuri. You walk. You walk like. <gülüyor> <gülüyor> Ben gidiyorum. Bu köy ziyaretimiz bitti. Şimdi gidelim ikinci köye. Badai. Bay bay. Geldik ikinci köye. Köyün adı Boma olarak geçiyor ve bu köy biraz daha rahat bir köy bir önceki köye göre. Bir önceki köyde insanların durumları buradaki insanların durumuna göre biraz daha zordu. Güzelliğe bak ya maşallah. Selam. Mahallenin güzel çocukları. Merhaba. Selam. Çok güzelsin sen. Taşları da örmüş. Küpelerinde varmış. Karza bak ya. Şimdi yine Boma köyünde böyle birazcık adımlayacağız içeriye doğru. Biz market. <gülüyor> Burası <gülüyor> köy bakkalı. <gülüyor> Adam pencereden çıktı direkt. <gülüyor> köy bakkalı. <gülüyor> İçerisi şöyle bir yer. Tek girişi var. Ben bunu pencere sanıyordum. Giriş çıkış için burayı kullanıyorlar. Ivır zıvır bir şeyler var. Orada biraz patates ve domates, soğan falan var. Vay şükürler. Pipi ha. Şeker istiyormuş. Pipi e, burada şeker anlamına geliyor. Çocuk pipi şey çocuk şeker istiyormuş. Bu arada burası da kilise. Hı. 
Bu süsler de Christmas'tan kalmış. Bu köyde de karışık e, Müslüman ve Hristiyanlar. Şu gördüğünüz örgüler falan böyle hazırlanmış. Tabi birkaç gün öncesine ait olduğu için biraz yıkılmışlar burada. Aa, baya içeride şurada muhtemelen papaz napaz ya da işte böyle vaaz veriyor. Burada da oturup insanlar işte e, ibadetlerini yerine getiriyor. My name is Christina. Christina, you know English? Yes. How old are you? Ten. Ten. Yalnız gerçekten bunların güzelliğine bakar mısın? Mzuri. Mzuri. Beautiful. O ne ya? Üçlüyüz kardeş. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> hey. Ama hatırlayamıyorum nasıl kaldırıyorlar ya. Nasıl yapıyordu? Sen tut şunu. Sen bilmiyorsun. İnşallah kızarırsın gel, şimdi. Gel gel. Ha. Okay. Tamam da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ayakların değişmedi. Ama Ayaklar şey, değişiyor. Ya böyle de açabiliyoruz. Yok biz Naim'in izindeyiz. Örmüş lan. Aslan kız ya. Görüyor mu? <gülüyor> Aha kız kaldırıyor. Hadi. Hadi. Vallahi bravo. <gülüyor> Hadi. Burası ha. Dur lan sakatlayacaksın kendini. <gülüyor> Burası bayağı herhalde köyün böyle spor salonu. Bayağı bir haltal yapmışlar değil mi bunu böyle? Çalışıyorlar burada. Gerçekten yapmak isteyen için tabii ki bahane yok. Bak adamlar neyden yaratmışlar, sporlarını yapıyorlar, sağlıklarına dikkat ediyorlar. Yani bir de bizi millete bak yani bahane üstüne bahane. İçeriden davetlendik. Kuaför. Kuaför. Bebeği uyutmuşlar. Berber. Nasıl uyuyor lan? Bayağı uyuyor. Köy kuaförü mü şu an burası böyle? Adam sistemi kurmuş. Bayağı bildiğiniz şu an köy kuaförü burası. Bir tane ev, işte adamın makinesi var. Her şey işte aynayı koymuş, makinesi var. Sistem yapmış. Muhtemelen bu arada bütün köy burada tıraş oluyor olabilir. Köyün ferrarisi geliyor. At arabası gibi bir olay yok da öküz arabası var bayağı. Burada genelde böyle işte köyün halkları ya çiftçilikle ya balıkçılıkla falan geçimlerini sağlıyorlar. Zannedersem o öküz arabası da işte tarlasını falan böyle sürmek için kullanılıyor. Artı transport. Artı transport. Tabii taşıma oradan buraya gitme gelme Bayağı aslında araç gibi hmm. her anlamda. Ama ilginç olan şu ki işte genelde inekler bazen eşekler çekiyor. Fakat lastikler araba lastiği. Bir araba lastiği. Dikkat et. Aa. Hmm. Burası da camiymiş bu arada. Köyün camisi. Hmm. Evet. Hocanın durduğu yer. Hoca şurada duruyor. İçeriye doğru böyle boşluk yapmışlar. Cemaat de burada namazını kılıyor. Bayağı abdesti burada alıyorlar ha. Kovadan. Bir önceki köye girdiğimizde de böyle çocuklar hemen peşimize toplanmıştı. Yine burada da böyle. Bir kamir. Gambo, bamba. Şu saçlara bakar mısın? Muzuri, nasıl yapıyorsunuz bunları ya? Bir de burada var. Ay ay ay çok güzel bu. Rengarenk. Böyle elbiseleri ne bileyim her şeyleri çok güzel. Ne? What? Ne bu? What? Jumbo. Jumbo Sana. 
Bu çeşmeyi göstereyim. Bütün böyle köylü ne derler bidonlara sularını doldurup evlerine götürüyorlar. Ve evdeki ihtiyaçları için bu suları kovalardan artık işte bidonlardan doldurarak kullanıyorlar. Bulaşığını yıkıyor, banyosunu yapıyor, ne bileyim çamaşırını yıkıyor. Hepsini bu şekilde yaptırılan bu çeşmelerden suları doldurarak evlerine naklediyorlar. Yani aslına baktığınızda bu sistemler yaptırılmasa bu insanlar ya temiz suya ulaşamayacak ya da temiz su için belki kilometrelerce yürümeleri gerekecek. Ama şu an en azından kapılarının önüne kadar bu sular gelmiş oluyor ve temiz bir suya erişmiş oluyorlar. Aa, asante. Asante sana. <gülüyor> Selam. Selam. Nasıl benim kafam gibi? Tokatla mı? Çap çap. Çap çap. Bak. Sevim sevim. Çap çap. Aa, hadi çap. Çap çap. Çap çap. Çap çap. Çap çap. Hip hip. Bir dok. Şöyle dok bana. Bak. Kaç. <gülüyor> It's hard. Yep, yep. Yours? So. <gülüyor> Öyle kaldı. Bip bip. Bip bip. Cinalangu ni nani? Hasani. Cinalangu Nuru. Utandı. Hasani ha? Hasani. Nice to meet you. Hoppa. <gülüyor> Neyse, böylelikle de Boma köyünün ziyaretini de tamamlamış olduk. <gülüyor>